and welcome back to SK Wonder Kids and we are back again with IEE Rodov ki textbook problems in general physics ke first part okay which is some physical uh, we can call this is some mechanics part us jisme from the kinematics up to the relativistic mechanics pura explained hai while isme se from the kinematics section we are going to try the question number 18th which is basically कि अ पॉइंट ट्रैवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी हूज प्रोजेक्शन वी एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट इन फिगर 1.3 अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स इक्वल 0 एट द मोमेंट टी इक्वल 0 draw the approximate time dependence plot for plots for the acceleration w x the x coordinate and the distance covered s so basically is question mein hame kya pooch hai we have to just draw some kind of graph matlab koi numerical kind ka nahi hai ha ho sakta hai kuch karna pade lekin basically answer to graph mein hi aayega to starting with the acceleration matlab ki w x versus time ka graph here is the velocity of the x coordinate नेट मूविंग विद एंड विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम ये प्लॉट किया गया है पहले तो मुझे बनाना है एक्सलरेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ मैं क्या करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट ये रहा मेरा डब्ल्यू मतलब मतलब कि जस्ट एक्सलरेशन यहाँ पर रहा टाइम मतलब कि टी अभी ये कुछ भी यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ले लेना एंड सेकेंड ही ले लेना दर्स नो मैटर ऐसा यूनिट में हम लोग काम चलाएंगे तो बेसिकली द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल जीरो बट फ्रॉम द स्टार्टिंग द पार्टिकल हैज सम एक्सलरेशन पार्टिकल के पास भाई कुछ में एनी काइंड ऑफ एक्सलरेशन तो है पार्टिकल के पास तभी तो इसकी वेलोसिटी वी इक्वल जीरो से इंक्रीज कर रही है दिस इज वी इक्वल जीरो से इंक्रीज करते करते इन जस्ट वन सेकेंड टी इक्वल्स जीरो से टी इक्वल्स वन सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जीरो से वन मीटर पर सेकेंड हो गए पहली बात मुझे यहाँ पे एक्सलरेशन चाहिए होगा फॉर जीरो टू वन सेकेंड मैं लिखता हूँ ए होता है डी वी बाई डी टी कर लेना चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई में टाइम या फिर यू कैन रिप्रेजेंट इट एज वी माइनस यू बाई में टी ऑल्सो दिस इज फॉर द इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन हम लोग एवरेज से भी काम जल, चला लेते हैं समटाइम दी इंशल वेलोसिटी क्या फाइनल क्या था वन हुआ माइनस में इनिशियल जीरो डिवाइडेड बाय में कितने टाइम में वन मतलब कि जो मेरा जीरो से वन सेकेंड तक का है एक्सलरेशन दैट इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो कुछ ऐसा हो सकता है कांस्टेंट एक्सलरेशन कितने टाइम के लिए फॉर वन सेकेंड वन सेकेंड के लिए कांस्टेंट एक्सलरेशन तो वन सेकेंड यू कैन पुट एज दूनिट लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दैट फ्रॉम टू सेकेंड अप टू थ्री सेकेंड फॉर जस्ट वन एनदर सेकेंड क्या होता है वर्ड्स दी कंडीशन क्योंकि वन सेकेंड कंप्लीट होने के बाद एज दी टू सेकेंड इज स्टार्टिंग क्या होता है दी वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई मतलब कि एक्सलरेशन इज जस्ट जीरो तो यहाँ पे एक्सलरेशन भाई हमारा जीरो हो गया नेक्स्ट लेट इस ट्राई मेरा एक्सलरेशन जीरो है अब फ्रॉम दी टू सेकेंड टू थ्री सेकेंड एक्चुअल में ना दिस इज यहाँ पे वन सेकेंड हुआ यहाँ पे टू सेकेंड यहाँ पे एक्चुअल में वन सेकेंड से लेकर थ्री सेकेंड मतलब टू सेकेंड के डिफरेंस में दिस इज वन सेकेंड ये रहा थ्री सेकेंड यहाँ तक मेरा एक्सलरेशन जीरो गया इसको और लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ लंबा ग्राफ जाएगा चलो इतना तो हमें पता चल गया इसके बीच में टू सेकेंड कहीं लाए करेंगे एक्चुअल में ना दोज आर नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स ये सब एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं है क्योंकि वन सेकेंड वन पॉइंट का इतना डिफरेंस उसके बाद इतना छोटा छोटा डिफरेंस माय ग्राफ इज रियली नॉट सो मच गुड बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क ओवर दैट या नाउ इट इज़ आई एम वर्किंग ओवर दैट तो बेसिकली थ्री सेकेंड तक ये केस है अब क्या होता है कि थ्री सेकेंड से लेकर सिक्स सेकेंड तक वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती है पहले तो डिक्रीज करते करते क्या होता है वेलोसिटी डिक्रीज एंड कम्स टू स्टॉप द पार्टिकल कम्स टू स्टॉप मतलब कि एट फोर सेकेंड वेलोसिटी जीरो है फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल करना स्टार्ट कर गया तो बेसिकली इसमें हम लोग एक्सलरेशन निकाल सकते हैं हाँ अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्या लिखूँगा v माइनस यू बाई में टी 
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पे माइनस टू अब माइनस टू इज दी फाइनल वेलोसिटी माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई मे टी दिस इज माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई मे कितने टाइम में थ्री से ले के सिक्स तक दिस इज दी थ्री से ले के सिक्स तक का कितना टाइम डिफरेंस है थ्री सेकेंड्स का डिफरेंस है माइनस थ्री बाई थ्री माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो सकता है थ्री से ले के फ्रॉम द स्टार्टिंग दी थ्री अब क्या हुआ सिक्स सेकेंड तक अप टू दी सिक्स सेकेंड कॉन्स्टेंट एक्सलेशन हुआ ऑफ माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो कुछ ऐसा हो सकता है सिक्स सेकेंड्स चलो दिस इज वेरी नाइस लेकिन उसके बाद पार्टिकल अगेन स्टार्ट करता है टू मूव इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कोशिश करता है बिकॉज एक्सलेशन अगेन कम्स टूवर्ड्स दी पॉजिटिव डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी तो बेसिकली अब अगेन ग्राफ एक्सलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया तो इसलिए या इसको पॉजिटिव में बनाएंगे इस बार एक्सलरेशन क्या हुआ वट इज़ दी एक्सलरेशन माइनस टू इज इनशियल ये रहा फाइनल वेलोसिटी जीरो सेवन सेकेंड पे जीरो है जीरो माइनस माइनस टू क्या होता है टू होता है डिवाइडेड बाय में कितने इंटरवल का डिफरेंस दिस इज वन सेकेंड का डिफरेंस दिस इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वीन एक्चुअल में ना लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस कि इन एवरी बुक अब तक मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं फिजिक्स के उसमें सबको एक्सलरेशन से ना को ना मैं ए से रिप्रेजेंट करते हुए ऑथर्स को देखा बट आई ई रोडोव की टेक्सट बुक इज द फर्स्ट टेक्सट बुक दैट आई हैव एवर रेड और उसमें एक्सलरेशन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया सो आई एम जस्ट नॉट टू फैमिलियर विद दैट तो मैंने तो यहाँ पे ए से ही रिप्रेजेंट किया बट हम लोग आई ई ई रोडोव कर रहे हैं तो उसमें जैसा किया है वैसा ही करना पड़ेगा दैट्स वाई डब्ल्यू लगाना पड़ेगा चलो अब पॉजिटिव एक्सलरेशन है टू की दिस इज टू अब यूनिट्स इफ यू विश तो आप पुट कर सकते हो दिस इज समथिंग मैं इधर ही कर देता हूँ ओके okay, इसके इसके अंदर घुसा दो जस्ट अब यहाँ पे कुछ और एक्सटेंड हुआ है समथिंग मोर इज एक्सटेंडेड अब यहाँ पे सपोज ना कि यहाँ पे टू है यस दी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यहाँ पे क्या था यहाँ पे वन होना चाहिए हेयर्स दी ओरिजिन जीरो यहाँ पे रहा माइनस वन तो कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग को मिलेगा अब अगर चाहो तो सेवन सेकेंड पे तो रेस्ट पे आ गया मतलब एक्सलरेशन हम लोग को अब कॉन्स्टेंट सपोज करना है कि इसके आगे चलता गया अग, अगर दैट इज़ द केस तो यहाँ से क्या होगा कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा सो आई एम नॉट जस्ट एबल टू मेक इन दिस काइंड ऑफ थिंग लेकिन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट केस यहाँ से ना क्या करना फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर देना लाइन एंड देन यू कैन ड्रॉप इट तो बेसिकली वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड यहाँ पे कुछ बीच में फोर सेकेंड एंड फाइव सेकेंड हो जाएंगे एंड फाइनली यहाँ पे कुछ सेवन सेकेंड होगा जहाँ पे दिस इज कमिंग एंड यहाँ पे द एक्सलेशन विल अगेन बिकम जीरो तो बेसिकली दिस इज आवर एक्सलेशन वर्सेज टाइम ग्राफ यानी डब्ल्यू एक्स वर्सेज टी ग्राफ तो ये तो बन गया बहुत ईजी था अब हमें ड्रॉ करना है दी एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वैरी कर रहा है मतलब सम हाउ डिसमेंट वर्सेज टाइम ग्राफ सम हाउ ड्रॉ करना है पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ उसके बाद डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेज दिस देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट तो हेडिंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर अगर इरोडोव की लैंग्वेज में कहें तो एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो बेसिकली ग्राफ तो मैं बनाने ही वाला हूँ दिस इज द पॉइंट यहाँ पे टाइम है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है अब मीटर हो सेकेंड हो यू कैन पुट एज मीटर यू कैन पुट एज मीटर एंड सेकेंड एस यूनिट में चाहिए तो, तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पे टाइम भाई कहाँ गया सेकेंड लिख लेना दस इज जस्ट वेरी इजी अब हमें बनाना है पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो इन एनी काइंड ऑफ अगर मैं सिंस वी ऑलरेडी नो कि इन एनी काइंड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है व्हाट इज द पॉइंट कि जो डिसप्लेसमेंट होता है दैट इज द एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ ओके पैरेलल टू द टाइम एक्सेस क्योंकि अगर इफ़ आई कंसनट्रेट तो मुझे जीरो से वन सेकेंड तक का चाहिए इफ़ आई डू रिक्वेयर फ्राम जीरो से वन सेकेंड का डिसप्लेसमेंट यहाँ पर तो मेरा वन है ओके okay, यहाँ पर तो ऑलरेडी वन ही था तो क्या करना पड़ेगा ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया अंडर कर निकालना पड़ेगा 
एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल जो मैं एस बोलूँगा दिस इज दी हाफ इंटू बेस बेस क्या है जीरो माइनस वन माइनस जीरो एक्चुअली वन इंटू में हाइट हाइट क्या है वन दिस इज वॉट ये क्या रहा वन बाय में टू मतलब कि पॉइंट फाइव मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन अगर हम लोग कंसेंट्रेट करें पहले ये बात तो छोड़ ही दो दिस इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस पहले वी नीड टू थिंक ऑफ क्या शेप बनेगा ग्राफ का व्हाट विल बी द शेप फॉर्म क्योंकि दिस इज सम एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन नन जीरो हो रहा है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली तब क्या होगा यू हैव रेड इवन अगर आप एन पढ़ते हो सपोज तो एन में भी तो क्लियरली लैंग्वेज में लिखा होता है दैट वेन एवर देर इज सम एक्सेलरेशन तो जब पोजिशन डाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ये ऐसा कुछ शेप आता है भाई पैराबोलिक होता ओके इन एनी काइंड ऑफ बुक ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी होती दैन देर विल बी सम कर पैराबोलिक टाइप ग्राफ पहली बात तो बनेगा अप टू वन सेकेंड वन सेकेंड तक थोड़ा इसको कम ही कर देते हैं हाँ इसको कहीं यहाँ पे ला देते हैं दिस इज़ द पॉइंट यहाँ पे वन सेकेंड तक पैराबोलिक उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ये बनेगा स्ट्रेट दिस इज स्ट्रेट लाइन अब यहाँ से फ्रॉम दी थ्री सेकेंड अप टू सिक्स सेकेंड ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीज तो पहली बात कि फ्रॉम थ्री सेकेंड अप टू फोर सेकेंड बेसिकली फोर सेकेंड तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव है डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में तो भी पार्टिकल चल रहा है उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होती तो उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करता तो पहली बात तो थ्री सेकेंड से फोर सेकेंड डिक्रीज कर रहा है लेकिन तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहा तो डिसलरेशन है इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं डिसलरेशन के लिए ऐसे बनेगा कुछ ऐसे चलो दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक टाइप अब हम लोग क्या देखते हैं अब इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये नेगेटिव होते जाएगा दिस विल बी टूअर्ड्स दी एडिंग टूअर्ड्स दी नेगेटिव डायरेक्शन तो बेसिकली ये तो वन सेकेंड का रहा अब टू सेकेंड से अप टू दी वन सेकेंड या ये बाई सम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अब टू सेकेंड कहाँ पे है भाई हेयर्स टू सेकेंड टू सेकेंड से लेके यहाँ तक दिस वॉज जस्ट इट वॉज गोइंग अब नाउ इफ वी लुक अगर हम लोग अब कंसेंट्रेट करें तो यू कैन लोकेट द पॉइंट्स यहाँ पे क्या है धीरज दी फोर सेकेंड्स फोर सेकेंड तक एक्चुअल में थ्री दिस सॉरी थ्री आई एम जस्ट गेटिंग कन्फ्यूज थोड़ा कन्फ्यूजिंग ही फिगर हो गया है हाँ अब हम लोग देख सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट डिसलरेशन है इसलिए रिटार्डेशन है कुछ इस टाइप का बनेगा अगेन पैराबोलिक लेकिन उसके बाद क्या होता है बिफोर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट गेट्स टू बी जीरो उसके बाद क्या होता है अगेन एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज वेलोसिटीज अगेन इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव में हो गया ओके दैट्स वाई ये कुछ ऐसे बनेगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग फिगर है क्योंकि एनी वन कैन बी कन्फ्यूज इन जस्ट दिस काइंड ऑफ फिगर तो यहाँ पे कुछ बनेगा अब अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन अगर थ्रू आउट द मोशन रिमेन करेगा तो ऐसे हो सकता है लेकिन हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो यहाँ पे थ्री सेकेंड से स्टार्ट होते हैं अगेन रिटार्डेशन पहली बात तो फोर सेकेंड्स तक ये मूव करता है ओके फोर सेकेंड तक ऐसे ही मूव करते रहता है उसके बाद फाइनली सेवन सेकेंड्स पे यहाँ पे स्टॉप टू आई स्टॉप ये आ जाता है फोर फाइव सेकेंड यहाँ पे थ्री सेकेंड रहेगा एंड ही विल बी द फोर सेकेंड तो बेसिकली अ वेरी कन्फ्यूजिंग फिगर तो लेकिन कुछ भी करें इफ़ वी लोकेट दे ऑल्सो टाइम यहाँ पे ना इफ यू विश तो यहाँ पे आप पोजिशन इसकी भी नोट कर सकते हो इफ़ यू विश पोजिशन नोट कर लेना क्योंकि यूजिंग दोज काइंड ऑफ फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ये क्या रहेगा दिस विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल का होगा ये भी ट्राइंगल बना ये भी ट्राइंगल बना लो पोजिशन लोकेट कर सकते हो बट बेसिकली दैट इज नॉट अर पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट वाला बहुत इजी था एक्चुअल में नॉट ऑल्सो नॉट दैट इजी जितना एक्सेलरेशन वाला था अब आया डिस्टेंस का वर्ड अब ना मैं बोलता हूं कि इसी ग्राफ में क्या करना डिस्टेंस एस लिख देना नाउ वट डू आई से अब मैं क्या करता हूँ कहता हूँ दैट ये जो है ना इसी के मिरर इमेज फॉर्म कर दो 
टू फाइंड आउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसी की मिरर इमेज फॉर्म कर दो क्योंकि इफ यू ट्राई टू डू दैट तब ये डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज करेगा उसी यूनिफॉर्म रेट पे उसी यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज करेगा लेकिन मिरर इमेज क्यों नहीं जो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इसी को रख देंगे बिकॉज द डिस्टेंस नेवर डिक्रीज इट ऑलवेज इंक्रीज इसीलिए टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग इसकी थोड़ी मिरर इमेज यू कैन जस्ट मैक तो बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही बनने वाला है समथिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ और बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है हेयर इज नॉट टू मच ऑफ द स्पेस लेकिन दिस विल बी सम काइंड ऑफ अब इसी को यू कैन कॉल द डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ देखो सेवन सेकेंड तक तो डिस्टेंस यहाँ पे नाउ हियर डिस्टेंसेस नाउ जस्ट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एक्चुअल पे रेस्ट पे आ गया हियर तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो वन सेकेंड दैट इज द पॉइंट कि जैसे ना यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट था सिंस स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था तो वही डिस्टेंस हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज किया तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए उसी यू, उसी यूनिफॉर्म रेट से हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया क्योंकि बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज स्पीड अब ये एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस के लिए कभी कभी नहीं हो पाता कभी कभी लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी पर्टिकुलरली बात करें मतलब इंस्टेंटेनियस इनके वर्जन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड्यूल हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिजल्ट करता तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था अ वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी था क्योंकि इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ तो ये आज का क्वेश्चन तो भाई खत्म हो गया तो बेसिकली दिस वॉज माई टूडेज वीडियो बेस्ड ओवर द क्वेश्चन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेरीफुल जय हिंद जय भारत